நம்ம இன்கம் டேக்ஸ் தியரி லா அண்ட் ப்ராக்டிஸ் சப்ஜெக்டில் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் சாப்டரில் ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்மோட சேனலில் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் சாப்டரில் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோஸை பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் இன்றைக்கி நடத்தக்கூடிய ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஒருவேளை நீங்கள் அந்த வீடியோஸை மிஸ் பண்ணியிருந்தால் உங்களுக்காக அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அசஸ்மெண்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு உரியது நம்மளோட ரெட்டி புக்கில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸசைஸ் நம்பர் சிக்ஸ்த்து ப்ராப்ளம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ராப்ளத்தை ரீட் பண்ணி பார்த்து என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ராஜ் அண்ட் இண்டியன் சிட்டிசன் லீவ்ஸ் இந்தியா ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் இந்த the last 20 years on 25-11-2020 information நான் நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் அவர் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இந்தியாவை விட்டு எப்போ போனார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லெவன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி கடைசியாக இருக்கக்கூடிய இருபது வருஷத்தில் அவர் வெளியில் எங்கேயும் போகல டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் தான் அவர் போயிருக்கார் டூரிங் த கேலண்டர் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஹீ கம்ஸ் டு இந்தியா ஆன் ஃபஸ்ட்டு செப்டம்பர் அண்ட் ஸ்டேஸ் ஃபார் எ பீரியட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டேஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காரு பட் ஆனால் அவர் வந்து இருபது நாள் தான் தங்கியிருக்காரு அவர் எந்த டேட்டில் வந்திருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செப்டம்பர் டூரிங் த கேலண்டர் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஹீ டஸ் நாட் விசிட் இந்தியா அட் ஆல் பட் கம்ஸ் டு இந்தியா ஆன் ஜான்வரி ஃபிஃப்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஸ்டேஸ் ஆன் இப்போது கேலண்டர் இயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கேலண்டர் இயர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜான்வரி டு டிசம்பரில் இருக்கக்கூடிய பீரியட் ஓகே ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் ஜான்வரி டு டிசம்பர் அவர் இந்தியாவுக்கே என்ன பண்ணலை வரலை எப்போ அவர் வந்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜான்வரி ஃபிஃப்டீனில் வந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் அவர் இந்தியாவில் தான் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு ஓகே டிட்டர்மைன் ஹிஸ் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஃபார் த அசஸ்மெண்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அசஸ்மெண்ட் இயருக்கு அவரோட ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அசஸ்மெண்ட் இயர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 22-23 டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ அதாவது ப்ரீவியஸ் இயரோட இன்கம்மை இந்த இயரில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அசஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன ப்ரீவியஸ் இயர் இன்கம்க்கு தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க டேக்ஸ் பே பண்ணுவாங்க இல்லையா ட்வெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோரில் அசஸ் பண்ணுறதுனால அசஸ்மெண்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே ஸோ அப்போ ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ உங்களுக்கு பீரியடு தெரியும் இல்லையா பீரியட் வந்து எப்போவுமே ஏப்ரல் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகி ஒவ்வொரு இயரும் மார்ச் தேர்ட்டி ஒனில் எண்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அசஸ்மெண்ட் இயர் அப்படின்றது ஏப்ரல் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஆரம்பித்து மார்ச் தேர்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் எண்ட் ஆகுது அதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயரும் பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் ஸ்டார்ட் ஆகும் மார்ச் தேர்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் எண்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் பீரியட் இப்போ நம்ம ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜ் வந்து எத்தனை பேசிக் கண்டிஷன்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காரு எத்தனை அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றத செக் பண்ணணும் இல்லையா உங்களுக்கு பேசிக் கண்டிஷன்ஸ் அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் ஸ்டே இன் இந்தியா ஃபார் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ஆர் மோர் இந்த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா இந்தியாவில் மினிமம் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ஸ்டே பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கு மேலே ஸ்டே பண்ணியிருந்தாலும் பரவாயில்ல ஓகேவா இப்போது நமக்கு ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் என்ன அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இல்லையா ஏப்ரல் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து மார்ச் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த பீரியடை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் ஸோ இந்த பீரியடுக்குள்ளே அவர் எத்தனை நாள் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரான்னு செக் பண்ண போகிறோம் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ஸோ இந்த பீரியடில் இருக்க மந்தெல்லாம் நான் ஏற்கனவே எடுத்து எழுதிட்டேன் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட்
ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் அவர் வந்து இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணாததுனால ஜீரோ டேஸ் அவர் வந்து இந்தியாலேயே ஸ்டே பண்ணலை அப்போது அவர் எப்போ ரிட்டர்ன் ஆகியிருக்காரு இந்தியாவுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜான்வரி ஃபிஃப்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ரிட்டர்ன் ஆகியிருக்காரு ஓகேவா ஜான்வரி ஃபிஃப்டீன்லேருந்து அப்போ அவர் இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு நம்ம நம்பர் ஆஃப் டேஸ் கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஜான்வரி ஃபிஃப்டீன்லேருந்து ஜான்வரி தேர்ட்டி ஒன் வரைக்கும் அவர் இந்தியாவில் எத்தனை நாள் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன் டேஸ் ஓகேவா அவர் வந்த நாளை நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கணும் ஃபிஃப்டீன் டூ தேர்ட்டி ஒன் மொத்தம் செவன்டீன் டேஸ் அதை எடுத்து எழுதிட்டேன் பிப்ரவரி மந்த்தில் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக இது லீப் இயர் கிடையாது அதனால் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் மார்ச் மந்த்துக்கு மொத்தம் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸில் இயரில் அவர் வந்து இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணினால் டோட்டல் பண்ணிங்க அப்படின்னா செவன்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் வருது ஓகேவா நம்மளோட பேசிக் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவர் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணியிருக்கணும் பட் அவர் செவன்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு அதனால் அவர் பேசிக் கண்டிஷன் ஒன்றை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல ஓகே அப்போ அவர் பேசிக் கண்டிஷன் டூவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காரா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணலாம் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டே இன் இந்தியா ஃபார் சிக்ஸ்டி டேஸ் ஆர் மோர் இன் த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் அவர் வந்து இந்தியாவில் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் சிக்ஸ்டி டேஸ் ஆர் மோர் ஸ்டே பண்ணியிருக்கணும் ஓகேவா அதை விட அதிகமாகவும் ஸ்டே பண்ணியிருக்கலாம் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரெண்டு பேசிக் கண்டிஷன்ஸை ஃபில் பண்ணினா தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு இந்த பேசிக் கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஓகே ஸோ இது செகண்டில் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் செகண்டில் இது செகண்ட் கண்டிஷன் அந்த செகண்ட் கண்டிஷன் என்னென்னு பாருங்கள் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆர் மோர் டூரிங் ஃபோர் ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரிசீடிங் த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஃபோர் ப்ரீவியஸ் இயரில் அவர் மொத்தமாக த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸோ இல்லை அதை விட அதிகமான நாட்களோ இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணியிருக்கணும் ஓகே இப்போ இந்த செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனோட ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டை நம்ம செக் பண்ணலாம் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் அவர் சிக்ஸ்டி டேஸ் வந்து இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணியிருக்கணும் நம்ம இப்போ தான் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் அவர் எத்தனை நாள் ஸ்டே பண்ணினார் அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணினோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷனில் எத்தனை நாள் அவர் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு செவன்டி சிக்ஸ் டேஸை ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி டேஸ் இருந்தாலே என்ன பண்ணலாம் அவர் வந்து இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காரு ஸோ செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனோட இந்த பார்ட்டை அவர் என்ன பண்ணிட்டார் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டார் ஓகே அப்போது இதில் அடுத்ததையும் அவர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காரா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரிசீடிங் த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கதுனால நான் இந்த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஃபோர் ப்ரீவியஸ் இயரை எடுத்து எழுதியிருக்கேன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடியது என்னது டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் நைன்டீன் ஃபோர் ப்ரீவியஸ் இயரை நான் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இதில் அவர் எத்தனை நாள் இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூக்கு ப்ராப்ளமில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஒன் இயரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு டோட்டலாக டுவெண்ட்டி டேஸ் தான் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ டுவெண்ட்டி ஒனில் அவர் டுவெண்ட்டி டேஸ் செப்டம்பரில் ஸ்டே ப வந்துட்டு ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு செப்டம்பர் இதில் தான் வரும் டுவெண்ட்டி ஒனில் ஓகே ஸோ இதில் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு டுவெண்ட்டி டூ இயரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கேலண்டர் இயர் டுவெண்ட்டி டூவில் அவர் வந்து என்ன பண்ணலை இந்தியாவில் வரவே இல்லை இந்தியாவுக்கே வரலை ஓகேவா ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி டூவில் அவர் வந்திருக்க மாட்டார் இந்த பீரியடில் அவர் டுவெண்ட்டி டேஸ் தான் இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் அவர் வந்து இந்தியாவில் எத்தனை நாள் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் என்ன பண்ணியிருக்காரு இந்தியாவிலேருந்து கிளம்பி போயிருக்காரு எந்த மந்த் கிளம்பியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் மந்த் சாரி நவம்பர் மந
மே மந்தில் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் ஜூனில் தேர்ட்டி டேஸ் ஜூலை தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் ஆகஸ்ட் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் செப்டம்பரில் தேர்ட்டி டேஸ் அக்டோபரில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வரும் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் நவம்பரில் பார்த்திங்கன்னா அவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிளம்பி போயிருக்காரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே தான் இருந்திருப்பார் இல்லையா ஸோ டோட்டலாக நவம்பரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போது நீங்கள் இதை டோட்டல் பண்ணுங்கள் மொத்தம் அவர் எத்தனை நாள் இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் டூ தேர்ட்டி நைன் டேஸ் வரும் நவம்பர் மந்தில் போனவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் செப்டம்பரில் தான் ரிட்டர்ன் வந்திருக்காரு அதனால் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஜான்வரி பிப்ரவரி மார்ச்சில் அவர் இந்தியாவில் இல்லை ஸோ நான் நவம்பர் பீரியட் வரைக்கும் எழுதி அந்த கேல்குலேஷனை இங்கே போட்டுட்டேன் அடுத்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் அவர் எத்தனை நாள் இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி செப்டம்பரில் தான் சாரி நவம்பரில் தான் போனார் இல்லையா இப்போது இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பீரியடு எல்லாமே அவர் இந்தியாவில் தான் சிட்டிசனாக இருந்திருக்காரு இந்த நவம்பரில் தான் ஃபஸ்ட் டைம் கிளம்பி போயிருக்காரு இல்லையா அப்போ இந்த ரெண்டு இயருமே பார்த்திங்கன்னா அவர் இந்தியாவில் தான் ஃபுல்லாக இருந்திருப்பார் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் நைன்டீன் ஓகேவா இப்போது நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா 366 சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டேஸ் எதனால் த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வந்து லீப் இயர் இல்லையா எயிட்டீன் நைன்டீன் வந்து லீப் இயர் கிடையாது அதனால் டோட்டலாக த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் தான் வரும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா இந்த டுவெண்ட்டி டேஸ் டூ தேர்ட்டி நைன் டேஸ் அண்ட் இதையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஹன் டேஸ் கிடைக்குது ஓகேவா இந்த செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனோட செகண்ட் பார்ட்டில் அவர் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இருந்திருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆனால் அவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன் நைன்டி டேஸே இருந்திருக்காரு இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவர் வந்து செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டார் அதாவது சிக்ஸ்டி டேஸ் ஸ்டே பண்ணணும் இல்லையா அதையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டார் இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸையும் என்ன பண்ணிட்டார் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டார் ஸோ இந்த ரெண்டையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணினதுனால அவர் ச செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டார் அடுத்து நம்ம அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றத செக் பண்ணலாம் ஓகே அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மஸ்ட் பி ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃபார் டூ இயர்ஸ் அவுட் ஆஃப் டென் ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரிசீடிங் த ரெலவன்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் என்ன அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே எழுதிட்டோம் இல்லையா இந்த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய டென் ப்ரீவியஸ் இயரில் அவர் என்னவாக இருந்திருக்கணும் இந்தியாவில் ரெசிடெண்ட்டாக இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய டென் ப்ரீவியஸ் இயரை நான் ஏற்கனவே எடுத்து எழுதிட்டேன் ஏப்ரல்லேருந்து மார்ச் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பீரியடு இல்லையா ஸோ இதை நம்ம எழுதியாச்சு இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபோர் ப்ரீவியஸ் இயருக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேஸ் அப்படின்றத இப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ணினோம் இந்த அடிஷ்னல் கண்டிஷனில் எடுத்து எழுதிட்டோம் இல்லையா அதனால் நம்ம மறுபடியும் அதை கேல்குலேட் பண்ண வேணால் எடுத்து எழுதிடலாம் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் அவர் டுவெண்ட்டி டேஸ் இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தாருன்றத எடுத்து எழுதிக்கிறேன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக டூ தேர்ட்டி நைன் டேஸ் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டும் த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டேஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இந்தியாவில் தான் அவர் இருந்திருக்காரு இல்லையா ஸோ அதையும் நான் எடுத்து எழுதிடுறேன் இதை நம்ம மறுபடி கேல்குலேட் பண்ண வேண்டாம் ப்ராப்ளமில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு முந்தி இருக்கக்கூடிய பீரியடெல்லாம் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு இந்தியாவில் தான் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு ஃபஸ்ட் டைம் அவர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் தான் போயிருக்காரு அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய மீதி இயர்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் இந்தியாவில் தான் ஸ்டே பண்ணியிருப்பார் 2018 தௌசண்ட் எயிட்டீன் வந்து லீப் இயர் கிடையாது ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனும் லீப் இயர் கிடையாது த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வந்து லீப் இயர் அதனால நான் த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டேஸ் அப்படின்னே எழுதுகிறேன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் லீப் இயர் கிடையாது ஃபோர்டீனும் லீப் இயர் கிடையாது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனும் லீப் இயர் கிடையாது ஓகேவா ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் எழுதிட்டோமா இப்போ அவ
டூ இயர்ஸ் கண்டிப்பாக என்னவாக தான் இருந்திருப்பார் ரெசிடென்ட்டாக தான் இருந்திருப்பார் அதனால் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஒன்னையும் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காரு அடுத்து நம்ம அடிஷ்னல் கண்டிஷன் டூ என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் டூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மஸ்ட் ஹாவ் ஸ்டே இன் இந்தியா ஃபார் செவன் தேர்ட்டி டேஸ் ஆர் மோர் டூரிங் செவன் ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரிசீடிங் த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய செவன் ப்ரீவியஸ் இயரில் அவர் வந்து அட்லீஸ்ட் மினிமம் செவன் தேர்ட்டி டேஸ் ஆகுது இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணியிருக்கணும் அதை விட அதிகமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஓகே நமக்கு ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் என்ன அப்படின்றது தெரியும் ஸோ ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய செவன் ப்ரீவியஸ் இயரை நான் இங்கே ஏற்கனவே எடுத்து எழுதிட்டேன் ஓகேவா ஸோ இப்போது நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா டென் ப்ரீவியஸ் இயர் அதில் செவனை தான் நம்ம இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கோம் ஸோ மறுபடியும் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ண தேவையில்லை இதை பார்த்து நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் எடுத்து எழுதிடலாம் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் இயர்ஸுக்கு நம்ம ஏற்கனவே கேல்குலேஷன் போட்டிருந்தோம் இப்போது அதுக்கப்புறம் இருக்கிறதுக்கும் நமக்கு என்ன இருக்குது கையில் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஸோ அதை பார்த்தே நான் அப்படியே எடுத்து எழுதிடுறேன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் மட்டும் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வரும் த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டேஸ் லீப் இயர் அப்படின்றதுனால ஸோ இதை நீங்கள் டோட்டல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ் டேஸ் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ செவன் ப்ரீவியஸ் இயரில் அவர் செவன் தேர்ட்டி டேஸ் ஸ்டே பண்ணியிருந்தாலே போதும் அதை விட அதிகமாகவே அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு அதனால் செகண்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷனையும் அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டாரு ஓகேவா ஸோ இப்போ அவர் ரெசிடெண்ட்டாக நான் ரெசிடெண்ட்டாக இல்லை நாட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட்டாக இந்த மூணுத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட்டுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் கண்டிஷன் ரெண்டு அடிஷ்னல் கண்டிஷனை அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்கணும் ஓகே நாட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட்டான்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அவர் வந்து ஒன் பேசிக் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபையிங் எனி ஒன் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் அண்ட் நன் ஆஃப் த அடிஷ்னல் கண்டிஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் ரெசிடெண்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பேசிக் கண்டிஷனையே அவர் என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டார் ரெண்டுத்தில் ஒன்று கூட ஃபில்ஃபில் பண்ணியிருக்க மாட்டார் இப்போது மிஸ்டர் ராஜ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேசிக் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்காரு ஓகேவா ஸோ ஒரு பேசிக் கண்டிஷன் இங்கே இருக்குது அடுத்து அவர் ரெண்டு அடிஷ்னல் கண்டிஷனும் என்ன பண்ணிட்டார் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் அப்போ அவர் என்ன ரெசிடெண்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் ஓகேவா ஸோ நான் ஃபைனலாக அதை எடுத்து எழுதியிருக்கேன் மிஸ்டர் ராஜ் சாட்டிஸ்ஃபைடு என்ன பண்ணியிருக்காரு செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷனை அவர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை செகண்ட் தான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்காரு ஹி ஆல்சோ சாட்டிஸ்ஃபை டூ அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸ் அதனால் இந்த செக்ஷன் படி அவர் என்னது ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் டூரிங் த அசஸ்மெண்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்றத எடுத்து எழுதியிருக்கேன் இன்றைக்கி நம்ம ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் சாப்டரில் ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் நன்றி